ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ വന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെന്നൈയിലുള്ള ആളാണ് അപ്പം ചെന്നൈയിലുള്ള ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും തമിഴാണോ ഇനി തമിഴ് ആർട്ടിസ്റ്റിനാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അല്ല കേട്ടോ തനി മലയാളി കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ ആൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള മുഖമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമയിലൂടെ ഒരു നായികയായി ലാലേട്ടൻ്റെ നായികയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു നായികയാണ് ആരാന്നല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാർവതി നായരെയാണ് അപ്പോൾ പാർവതി ഓൾറെഡി ഒരുപാട് മലയാള സിനിമ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഫേസാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഹയാത്തിൽ ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് പാർവതിനെ മീറ്റ് ചെയ്താലോ ഹായ് പാർവതി സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കും പിന്നെ ലൈക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബോഡി കുറച്ച് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നും ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചില ദിവസം പറ്റില്ല ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഷൂട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഷൂട്ടാണ് പക്ഷെ സാധാരണ ലൈക്ക് ഈ മൂവി ഷൂട്ടൊക്കെ ചിലപ്പം ആറു മണിക്ക് തുടങ്ങും ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങും അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ കുറെ പ്രശ്നം എന്നും ചെയ്യുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് വെനെവർ ഐ ഗെറ്റ് ടൈം ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഡയറ്റ് ആണെങ്കിലും ആൻഡ് പിന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി വേണം ഇപ്പം ജിം തന്നെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഗെയിംസ് കളിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞിരിക്കാനൊന്നുമല്ല ഐ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് മെലിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ജിമ്മ് പോയിട്ട് ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കറക്റ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ലൈക്ക് ജിമ്മിൽ നിന്ന് മെലിയാനൊന്നും അല്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ എപ്പോഴും മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഐ ഫീൽ നൈസ് ആക്ച്വലി ഉണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരുടെയും സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ഫേസ് സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് മേക്കപ്പ് സൂട്ട്സ് ഡിഫറെന്റ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ചെന്നൈയില് വെനെവർ ഐ കം ഹ്യർ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏത് ഇവന്റ് ഉണ്ട് ഷൂട്ട്സ് എല്ലാം ഷീ ഡസ് മൈ മേക്കപ്പ് വിജി എന്നാണ് പേര് വിജി ഇസ് വെരി ഷൈ ഭയങ്കര നാണമാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചെയ്യും ബിക്കോസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എനിക്ക് കൂടുതൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്താൽ സൂട്ടാവില്ല സോ വളരെ തിൻ ലെസ് മേക്കപ്പ് ബട്ട് കുറച്ചൊരു എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ്സ് ഓട്ട് ഷി ഡസ് എപ്പോഴും എല്ലാവരിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മേക്കപ്പിലും അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ലുക്ക് we actually prefer something like to be changed a bit in eyes okay a smoky color. eyes and all no? yeah every huh. she also prefers giving a simple look pakshe adile endilum eyes inde look it must be or you know but the base will always be simple uh, that's one thing we are very specific about ഞാൻ യൂഷ്വലി നോട്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊറേ മേക്കപ്പ് 
ക്യാരി ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഹാൻഡ് ലഗേജ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ യൂഷ്വലി എവിടെയെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മേക്കപ്പ് അത്ര യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡറൊക്കെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ ഉള്ള ഒരു സാധനം പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് എമർജൻസി ആയിട്ട് കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ക്യാരി ചെയ്യും വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഓൺ പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ കുറച്ച് ബേസിക് തിങ്സ് കാണിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ കൂടുതൽ തിങ്സ് ഞാൻ അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യും ഇതൊരു മേക്കപ്പ് സ്പ്രേ ആണ് ലൈക്ക് മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്പ്രേ ഫിക്സിങ് സ്പ്രേ പക്ഷേ എസ് പി എഫ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഓൺ ദ മേക്കപ്പ് അത് പുതിയതായിട്ടൊരു വന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന സാധനമാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ട് മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സൺസ്ക്രീൻ്റെ എഫക്റ്റ് പോവും പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് സോ ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി സോ അങ്ങനെ ഒരു എസ് പി എഫ് സൺസ്ക്രീൻ എപ്പോഴും മസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് സൺസ്ക്രീനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പം വേറെ ഒരു പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക് സ്റ്റുഡിയോ ഫിക്സ് കോമ്പാക്ട് ഇതെൻ്റെ ഇതൊരു റെഗുലർ സാധനമാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് നോർമലി മേക്കപ്പ് ഇടാതെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യും സൺസ്ക്രീനും ജസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ വേറെ മേക്കപ്പ് ബേസ് ഒന്നും എങ്ങും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വെളി പോകുമ്പോഴൊന്നും സോ ഇതൊരു എപ്പോഴും പിന്നെ കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ബേസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വിജയും യൂസ് ചെയ്ത സെയിം മേക്കപ്പ് ഒരു മേക്കപ്പ് ഫോർ എവറിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എപ്പോഴും കാണും ഒരു മാക്കിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എപ്പോഴും കാണും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ റെഗുലർ യൂസ് ആണോ അല്ല പിന്നെ മാക്സ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് പ്രൂഫ് മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ദുബായ് എന്ന് വാങ്ങിച്ച ഇത് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് ജസ്റ്റ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതൊരു ലാക്മി ആപ്സലൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ആർഗൻ ഓയിൽ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുമ്പം മേക്കപ്പ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ്ലി തോന്നില്ല വളരെ ലൈറ്റാണ് ആൻഡ് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസ് ലുക്ക് അതൊരു അതിനകത്തൊരു ഓയിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഫിനിഷും ഒരു ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലുക്ക് തരും സോ അതാണ് എൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ ഉറങ്ങാത്ത ശരിക്കും ഉറങ്ങാത്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടയേർഡായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാക്കിൻ്റെ ഒരു കൺസീലർ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ദ ബെസ്റ്റ് കൺസീലർ ഡെഫിനറ്റ്ലി മാർക്കറ്റിലെ ബെസ്റ്റ് കൺസീലർ ഇതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബേസിക് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കാണും ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഏത് കളറാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലിപ്സ്റ്റിക് എല്ലാവരും എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും എനിക്ക് സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ആണ് സൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഇടുന്നത് സൂട്ട് ആവില്ല അത് വല്ലാതെ വൃത്തിയിടാം എന്നൊക്കെ പറയും ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇത് മാക്കിൻ്റെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡൊക്കെയാണ് ഞാൻ നോർമലി ഞാൻ വെളിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലിപ് ബാം ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കട്ടെ ലിപ് ബാം ഉണ്ടോ കയ്യിൽ ആ ലൈക്ക് മേ ബി ഒരു ലാബലോ പോലത്തെ ഒരു ലിപ് ബാം ഇതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഷൈനും ഉണ്ട് ഒരു കളർ എക്സാക്ട്ലി ഇല്ല എന്നാലും ഒരു എന്താ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഒരു സോ ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ ഞാൻ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എഗെൻ കൂടുതലും മാക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഹുഡ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കുറച്ച് ലിപ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി എപ്പോഴും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ആണ് മസ്കാര മസ്കാര സംതിങ് ഐ ലവ് ലൈക്ക് ഒട്ടും ഒരുങ്ങാതിരിക്കുന്ന ടൈമിലും വെറുതെ വെളിയിൽ പോകണമെങ്കിലും മസ്കാര ഞാൻ മാത്രം ലാഷിന് മസ്കാര ഇടുമ്പം നല്
ഒരു മീൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും എന്താ അറിയില്ല സോ ഐ എം സോ യൂസ് ടു എനിക്ക് റെഗുലറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സ്നാക്ക് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ തടി അങ്ങനെ എൻ്റെ മെറ്റബോളിസം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീൽ അത് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് ബാംഗ്ലൂരും പാർവതി ഒറ്റയ്ക്കല്ല താമസിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ പേരൻസ് പിന്നെ ബേസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദുബായ് ആണെങ്കിലും അവർ അമ്മ ഇപ്പം നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എവ്രി എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മന്തും വരും അപ്പം എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വരും അപ്പോൾ കൂടുതലും മിക്കവാറും അമ്മയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛൻ നാല് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു നാല് മാസം ഇവിടെ നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് സോ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെയില്ല എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും കാണാം ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഫുഡ് തരാനും എല്ലാം നോക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ചേച്ചി പോലെ ഉണ്ട് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറ്റുമെങ്കിൽ അമ്മ കൂടെ വരും ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ സാധാരണ പിന്നെ ഇലയിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു സദ്യയാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് അത് ഏത് വേൾഡ് കുസി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴും എൻ്റെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഏറ്റവും പോകുന്നത് അത് ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഒരു ഓത്തൻറ്റിക് കേരള ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെന്നൈയിൽ കേരള ഫുഡിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് സോ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി സാധനമാണ് പ്ലസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താ പറയുന്നത് വെരി വെരി ടേസ്റ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടേസ്റ്റ് വേറെ ഒരു ഫുഡിനും ഇല്ല അപ്പം നാട്ടിൽ എൻ്റെ വീട് അടൂരാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ടെൻ ഡേയ്സ് അടൂരാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാനും അമ്മയും ബ്രദറും എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ച് നാൾ ഹോം ഫുഡൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പം എത്ര നല്ല ഫുഡ് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു വീടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ വരണം അപ്പം നല്ല എന്താ പറയുക ഒറിജിനൽ നല്ല ആണ് ശരിക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് അതായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കോഫി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ടീയും ചിലപ്പോൾ കുടിക്കും പക്ഷേ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടും കുടിക്കാറില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോഫി ലൈക്ക് എനിക്കൊരു ഷൂട്ട് ഉണ്ട് ഉറക്കം വരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും എണീരുന്നിരിക്കണം അപ്പോഴൊക്കെ കോഫിയാണ് അപ്പോഴും കോഫിയാണ് അപ്പോഴും കോഫിയാണ് അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കോഫി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും സോ എന്താ വേണ്ട കോഫിയാണ് ടീ ആണോ എനിക്ക് കോഫി എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ കൂടുതലും ഒരു ടൈറ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ അവർ അന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് തിരിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് കുറച്ചൊരു കാം പ്ലേസിൽ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചില കാം ആയിട്ടുള്ള കോഫി ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിമിംഗ് ആണ് ലൈക്ക് ചില മാൾസിലും ഗെയിം സെൻറ്റേഴ്സ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഇ സി ആർ അങ്ങനെ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഗെയിമിംഗ് എനിക്ക് അഡ്വെഞ്ചർ സ്പോർട്സ് ആണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആൻഡ് ഗെയിമിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബീച്ച് അങ്ങന
എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആണ് എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും ചോദിക്കും ചെന്നൈ ലാൻഡ് തറവാട് എത്തിയോണ്ട് തറവാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയത്താണ് തറവാട് ചെന്നൈയിലെ തറവാട് ഹയത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പക്ഷെ ചിലപ്പം ചില പ്രോജക്ട്സിന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം ഇവിടെ ഇതാണ് തറവാട് പുതിയ മൂവി നിരാളി ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്കൊന്നും വളരെ കുറച്ച് പാർപ്പം ഫിലിമിലേക്ക് വന്നിട്ടാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇത്രയും വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ലൈഫിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കുറെ തിങ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ കുറെ സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഞാൻ കുറെ സാഹിൻ ചെയ്ത സിനിമ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നീരാളി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നൊരു സിനിമയാണ് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു നോക്കി മേ ബി കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാലിട്ടിനോട് ചാൻസ് കിട്ടുന്നു വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വരുന്ന ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരു വലിയ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ശരിക്കും എങ്ങനെ കോൾ വന്നതൊക്കെ ഞാൻ നിമ്മർന്ന് പറഞ്ഞ മഹേഷിന് പ്രതികാരത്തിൻ്റെ റീമേ പ്രിയൻ സർ ചെയ്യുന്ന മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പം ഈ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ വന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ചേട്ടൻ ബോംബെയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബോ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ബോംബെയിൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഞാൻ ഇൻ ടച്ച് ആയിരുന്നു ഈ ഡയറക്ടറുടെ അടുത്ത് അവർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും ബോംബെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓഫീസ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കോസ് കോസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ സെയിം ഏരിയ ആരാം നഗർ എന്ന സെയിം സ്ഥലത്ത് സെയിം ഫേസിലായിരുന്നു ഈ ഓഫീസ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കോഴ്സിന് പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് സിനിമയ്ക്കോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ സിനിമയ്ക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹിന്ദി മൂവീസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു നീരാളിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫീസ് ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഈ പിന്നെ ഈവനിങ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അസോസിയേറ്റ്സിനെയും അവരെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് പോലെ ഒരു ഇങ്ങനെ മുടിയും ഇതൊക്കെ അവർ ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിനെ ഒക്കെ പഠിച്ചു ഒരു ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് പോലെ ഒരെണ്ണം ഒരു ചെറിയ ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് പക്ഷേ ഏത് സിനിമ അപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് മൂവിയാണെന്ന് അവിടെ പോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് ബോളിവുഡിലും കുറച്ച് വലിയ ആക്ടേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പം മലയാളത്തിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടനാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വേറെ കുറച്ച് ആക്ടേഴ്സിനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത് പക്ഷെ പാർവതിയെ കണ്ടപ്പം പാർവതിയെ ട്രൈ ചെയ്ത് കൊള്ളാം പക്ഷെ ഒരു ലുക്ക് ടെസ്റ്റിലാണേ നമുക്ക് കൺവിൻസ് ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു മെഗ പാർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും വെച്ചിട്ട് ഒരു ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഭയങ്കര കൺവിൻസ്ഡ് ആയി അന്ന് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു യു ആർ പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ ദിസ് റോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു വെരി നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെറ്റിൽ വന്നപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിമിർ കണ്ടിരുന്നു ബിക്കോസ് എനിക്കൊന്ന് പ്രിയൻസിൻ്റെ മൂവി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ടതായിരിക്കും നിമിർ കണ്ടിരുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഐ വാസ് വെരി സർപ്രൈസ് ദറ്റ് ലാലേട്ടൻ പോലെ പോലത്തെ ഒരു വലിയ ആക്ടർ വരുമ്പോൾ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതും കഴിഞ്ഞ മൂവി കണ്ടിട്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും പഠിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക്ക് ഏത് ഏത് ഷൂ
നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും അല്ല എനിക്കറിയാത്ത കളിയും കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് സോ സ്പോർട്സിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണോ ആണ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദർ തന്നെ ഒരു അത്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ബ്രദറും സ്പോർട്സിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ സി സി എൽ കർണാടക ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പം ജൂനിയർ വേൾഡ് സ്കോഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണ് ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴും സ്പോർട്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ അത്ര ഗ്രേറ്റ് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം കുറച്ച് കളിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് ബോളിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ജ്യൂസ് നിന്നും കുടിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ ചെന്നൈ തന്നെ ഒരു ഹോട്ട് ഇപ്പൊ കൊറേ നാളായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെറുതെ കളിച്ചു നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ് കളിക്കുമ്പോ ശരിക്കും നമുക്ക് എത്ര മോശമായിട്ട് കളിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നല്ലായിട്ട് കളിച്ചാലും ഒരു നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സന്തോഷം ഒരു പഠിക്കും കൂടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ അറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ എന്റെ അടുത്ത് ആ വീണ എനിക്ക് അത് അറിയില്ല അറിയില്ല നമ്മൾ കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽസിൽ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്നും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയൊരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാല്ലേ ഓക്കെ ശരിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു മലയാളത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രി മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ആർട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനമാണ് ചെയ്തത് ഒരു മോഡലിംഗ് മോഡലിംഗ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനൊരു ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജ്വല്ലറിക്ക് ഒരു ടീനേജ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആഡ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആഡൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക് ഞാൻ ഒരിക്കലും മോഡലിംഗ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എപ്പോഴൊരു ടൈം പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ചെയ്തു ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ കുറേ ഞാൻ ഷോസൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കുറച്ചത് കുറേ ആഡ്സൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ടി വി സീരിയൽ പ്രിൻ്റൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ വേറെ കൺട്രീസിനും ആഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീലങ്കൻ ബ്രാൻഡ്സും യു കെ ബ്രാൻഡ്സും ആഫ്രിക്കൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കെനിയക്കെ മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനും ഞാൻ ആഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതൊരു പാഷൻ ഒരിക്കലും മോഡലിംഗ് ഒരു കരിയർ അല്ലായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം കരിയർ പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ആഡ് മലബാർ ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ആഡ് അതിൻ്റെ കുറേ ഹോർഡിങ്സ് അത് എപ്പോഴും ടി വിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആഡായിരുന്നു അപ്പം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാർ നോട്ടീസ് ചെയ്തു ബ്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയില് ആന്ധ്ര റെഡ്ഡി ബ്രൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അത് ഹൈദരാബാദിലെ തന്നെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ വെറു വെറും ഒരു മോഡൽ ഞാനൊന്നും ആക്ട്രസ് ഒന്നുമല്ല ആ ടൈമിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പില്ലേഴ്സിൻ്റെ ഹൈദരാബാദ് എയർപോർട്ടിലും പിന്നെ ഇത്രയോ ഹോർഡിങ്സ് ഒക്കെ കർണാടകയിലൊക്കെ ഓൾ ഓവർ കേരളത്തിലും കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് റീച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ആ ആ അതി അത് ആ ആഡ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് വി കെ പ്രകാശ് സർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ടി വി കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രിൻറ്റ് വേറൊരു ഏജൻസിയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ കോയിൻസിഡൻറ്റലായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് മൂവി ഡയറക്റ്റിനെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൂവീസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു സിനിമ എനിക്ക് മോഡലിംഗ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എപ്പോഴും പക്ഷേ ഫിലിം ആക്ടേഴ്സ് ആവണം എന്ന് എനിക്ക് അത്ര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്ന
അതിനെക്കാട്ടി നല്ലതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതെന്താ പറഞ്ഞത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു പ്രൊഫഷണൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അത്ര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഞാൻ വെറുതെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഒരു കന്നഡ മൂവി മലയാളത്തിൽ നീക്കോ നാച്ച ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പം എനിക്ക് എന്തോ ഓക്കെ ആക്ടിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഓക്കെ മേ ബി ഇനി അടുത്ത ബ്രേക്കിൽ ഒരു സിനിമ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു സഡൻലി ഞാനിപ്പം തമിഴിൽ ഉത്തമ വില്ലൻ അതിൽ കമൽ ഹാസൻ സാറിൻ്റെ മൂവിയിൽ കമൽ സാറിൻ്റെ മോൻ്റെ പേരായിട്ട് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ഗേളിൻ്റെ ഒരു റോളാണ് ഒരു മൾട്ടികാസ്റ്റ് സിനിമയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ സഡൻലി അത് കഴിഞ്ഞ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫിലിം ഗൗതമേനൻ സാറിൻ്റെ മൂവി അതൊക്കെ സഡനായിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയത് ഞാൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഞാനിത് എം ബി എ പഠിക്കണം ഞാൻ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ രണ്ട് സിനിമയും വരുന്നത് സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ അബുദാബിയില പഠിച്ച് എന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ഒരു ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അഡ്നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ അപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിന് ഞാൻ കർണാടകയിൽ വന്നു മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിച്ച് തുടങ്ങിയത് സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ ഇതുപോലെ നാടകം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രാമ അത് ഞാൻ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ യു എ യിൽ പഠിക്കുമ്പം അബുദാബിയിൽ പഠിക്കുമ്പം ഓൾ യു എ ലെവൽ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേയിൽ ഒരേ ആൾ വേറെ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് മാറും അപ്പം ഞാനൊരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാനും ഒരു ബോയ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഗേൾ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഫൈനലി ദ മെയിൻ പേഴ്സൺ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ദോൾ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടി അന്നേക്ക് എനിക്ക് ബോയ്ക്കട്ട് മുടിയായിരുന്നു ലൈക്ക് ഷോർട്ട് ബോയ്ക്കട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും കൺമഷി പോലും ഇടാറ് അമ്മ പറയുമ്പോൾ പോലും പ്ലീസ് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം കൺമഷി ഇടുന്നു പ്ലീസ് ഒരു മാല ഇടുക വള്ളി ഇടുക ഐ സു സേ ഇല്ല എനിക്ക് ഞാനൊരു ടോം ബോയ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുങ്ങാൻ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ഇടാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഒരു മാല ഇടാൻ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പാലത്തിൽ നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോളിവുഡൊക്കെ നോക്കണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ കളിയാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബിക്കോസ് ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല തോന്നുന്നില്ല ഞാനൊരു ബോയ് ബോയ് ബോളിവുഡ് ആ ഒരു ടൈമിൽ എന്തോ ഒരു സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അപ്പം ആ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശരിക്കും ഫണ്ണാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കം പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചില ആൾക്കാർ മൂവീസൊക്കെ നോക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ അന്നും കളിയാക്കുവാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ലൈക്ക് ഇപ്പം ഹൈസ്കൂൾ ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് എല്ലാം പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും പേരൻസും ആണ് വിചാരിച്ച ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ ഒരു സിനിമ ആക്ട്രസ് ആവുന്ന ആരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടേ അങ്ങനല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കുറെ നേരം ഇൻസൈഡ് ദ വണ്ടി ഇൻസൈഡ് ദ ഹോട്ടൽ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെള്ളിയിലൊക്കെ ഇരിക്കാം പിന്നെ പോയി ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ സോ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു സിമ്പിൾ മീലൊക്കെ കഴിക്കാം എനിക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫുഡ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ എന്റെ നമ്മുടെ നാടൻ സദ്യയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എവിടെ പോയാലും എവിടെ പോയാലും സദ്യ ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈക്ക് എന്തായാലും കഴിക്കണം എന്നാണ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു വെറൈറ്റി കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാനും ആക്ച്വലി എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഓക്കെ യൂഷ്വലി എനിക്ക് കല്യാണങ്ങൾ പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ സദ്യ മാത്രം ഓർത്ത് ഞാൻ ചില റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ആ ഇലയിൽ അടപ്രഥമൻ റിലേറ്റീവ്സ് കേൾക്കണ്ട അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ സദ്യ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതാണ് സത്യം വന്ന കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കാനായിരുന്നു സോ എനിക്ക്
and for King Lear. We Lidera. order for baby corn and it looks like a chicken something, right? Ah. <laughs> e vegetarian restaurants love it. Vegetarian things are non veg wala aaki. Chennai Veran Samet the ball and food the ball explore. Chennai, yes, yes. And I love you, dear restaurants on Dangil and Poet Rai Chief. Especially Kate to Tondangil, I really love food in the Paranjal and a Purim Poe explore in the person. Of course, you like a Pomba Arabic food and a Purim Arikinada because you would have a shake Arabic food or Kilim or Ridila Villa because that is a speciality. So, Oru Salatum Adinde the Ayuru food. I like to try. Actually, Food and a tom, food, films, and fashion. That is the moon fashion. fashion. <laughs> I am a Chetan. Chetan is working in Star Sports. Chetan is an engineering engineer. He is a mother and he is a housewife. When you come to a field, how do you respond to the public? I don't know if you expect to be in the field. I don't know if you have a plan for that. I have a passion for my own. I did a little bit of a film, but I did a little bit of a film. I did a little bit of a film. One idea is that I did a lot of industries in Canada. I did a lot of female-oriented films. I did a lot of my favorite movies in Canada. I did a lot of best movies in Canada. I did a lot of films in Canada. I did a lot of films in Canada. I am pretty proud that I am not sure how to do it. How do you handle it? Language is not a very good job. Because I have a knack for all actors. We can learn a lot. We can learn a lot. We can learn a lot. Where did you go to college? I am at MIT, Manipal Institute of Technology. I am doing engineering and computer science. Where did you get to catch up? I was 96% of the time. That was 10th. That's why I got to catch up. Because I started a little bit of modeling. I got to catch up with a little distraction. I got to catch up with about 8 GPA. I got to catch up with placements. I got to catch up with the best companies. I got to catch up with TCS in the third year. I got to catch up with the Sun Garden. I got to catch up with the full college. I got to catch up with that. But I didn't work with it. I didn't work with it in film. I learned a backup degree. I didn't have to go to school. Yes, I didn't have to go to school. 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 Did you go to Parvati at the women's college? No, I didn't have to go to school. I didn't have to go to school or college. In fact, I didn't have to go to school. I didn't have to go to school in engineering. There are 8 girls and there are no boys. So, engineering is usually good boys. I went to a college hostel in a few years ago. There were some boys who were good. There were boys friends and boyfriends. There were friends. There were boyfriends. There were friends. Marriage weekend ni planning juga endo. Planning, apapun, binti, parents agenah hari elo. Especially nama kita Malayali parents ni, awal apapun, wajam kalian akan kerja nama mana awal kerja career agenah ane kelam. So ini kan agenah, perik itu ni ipa agenah ada difference lah. If you're married or not career, definitely. If it's meant to happen, adun adun ni tena pom agenah ane kelam. Paksa ane kelam, apapun, maybe not now, maybe ru dua tahun or something. Nagam cilepam, ini dah lalu pressure kanan binti. Tapi tetapi, abang itu paranya. Normally feel orang orang mengenai proposal tu kita boleh mengenai berapa orang. Nanti proposal tu orang orang ni ada lalat. Ada orang orang, orang orang fans ni ada istem kudi tangga na berenda fans orang orang ni mana terindo. Actually, ini ada orang dua muda, banyak banyak close friends, ini banyak banyak well wishers, ini fans ayer no. So 
ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ എന്താണെങ്കിലും ട്വിറ്റർ ആണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ നോക്കും ഞാൻ സെൻസിബിളായിട്ടുള്ള മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ അയക്കും ഇപ്പൊരു സ്പെഷ്യൽ വൈറ്റ് കളക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് ഡ്രസ്സസ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നോക്കാം പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ ആ ഫംഗ്ഷന് ഒരു ഹായ് ഹായ് വന്ദന It looks very different, yeah. I think I should well, try I this. Well, I think it's pattern actually. Yeah, it looks very different. Yeah, so it's like a crop top with, you mm. know, cape kind of a feel. So we'll probably, you know, team it up with a nice skirt for you. Okay. And uh, why don't you try it? So I'll try it. Skirt, okay. Yeah, so we, we had two ways to wear it. Either with palazzos or with a skirt. Palazzo also. Okay, I'll do yeah. one thing. Right. Uh, I'll try this one. Hmm. And you can keep another option. Right. Whichever looks nice, I'll wear it to the event today. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പിങ്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഒരു പിങ്ക് നമ്മൾ എൻ്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കണ്ടിട്ട് ആണോ പക്ഷേ അത് നേരത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അപ്പം അതും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യണോന്നൊരു ജസ്റ്റ് അതും കൂടി നോക്കുക ആക്ച്വലി വൈറ്റ് ഒരു യുണീക് ഡിസൈൻ പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഇസ് വെരി ക്യൂട്ട് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഏതിടണം ഇന്ന് ഏതിടണം ഇന്ന് വൈറ്റ് അത് ഇന്നത്തേക്കാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് വൈറ്റ് പിന്നെ ഇത് എപ്പം വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്ത് ആ വൈറ്റ് കുറച്ച് ഓൾട്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അവലി പോകുന്ന അല്ലെ ഇപ്പൊ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ദിവസമായിരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്തായാലും പക്ഷെ മോർണിംഗ് ടു ഇയർ സമയം വരെ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ചെന്നൈയിലേക്ക് പാറുന്ന കാണാനായിട്ട് ഓടി എത്തിയതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ടീം ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദ ചാനൽ ആൻഡ് ദോ നല്ല രസങ്ങളും തിരിച്ചു തന്നെയാണ് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് നിരാലി ഇനിയും കാണാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിരാലി റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കാണണം നമ്മുടെ എല്ലാം ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ദ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മോഹൻലാൽ സറിൻ്റെ ഫിലിമാണ് ആൻഡ് ഞാൻ ഇതിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഞാൻ ഇതിട്ടും കരിയറിൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു റോളാണ് ആൻഡ് സോ ഡു നോട്ട് മിസ് ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ത്രില്ലർ ആണ് സോ ഐ എം ഷുവർ യു വിൽ എൻജോയ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു ഐ ഹാഡ് ഫൺ ആൻഡ് നിങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ എനിക്ക് എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു ട്രാവലിങ്ങിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു പക്ഷേ ഫൈനലി ടയർഡ് ആയി എന്നാലും മാക്സിമം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു അല്ലേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു മാക്സിമം പറ്റുന്നത്ര എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോണം അപ്പോൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റഷീവാണ് സോ സോറി സോ അൺടിൽ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടേക്ക് കെയർ